Hey, salut à tous, c'est Jay, on se retrouve pour le MDJT du mois d'août. Comme d'habitude, on commence notre MDJT par les news du serveur. Alors premièrement, l'ouverture d'une nouvelle attraction que vous avez sans nul doute pas manqué au vu du nombre de connectés à son ouverture. Je parle bien évidemment de Toy Soldier Parachute Drop. Je suis Buzz l'éclair, je viens en paix. Buzz l'éclair à Star Command, est-ce que vous me recevez Star Command, répondez, est-ce que vous me recevez I was on top of the world, living high, right in my pocket. Vous pouvez retrouver la vidéo faite par Mind Disney juste ici. Deuxièmement, lors du quatrième anniversaire de MC Magic, le 4 août dernier, nous avons ouvert le Land Ratatouille comportant la place de Rémi, le bistrot chez Rémi et la boutique chez Marianne. Vous pouvez aller découvrir tout ça sur mc.mindisney.com. Nous sommes les premiers à vous proposer cela et ce pour votre plus grand plaisir, découvrez dès à présent le grade VIP Plus DC. Ce grade entièrement gratuit vous permet de goûter aux avantages qu'ont les VIP+, et ce pendant 30 minutes. Allez vite sur notre boutique en ligne pour profiter de cette offre. Avant dernière news, la Mind Disney Magicon Parade laisse place dès à présent à The Wonderful World of Mind Disney Parade au Disneyland Park et à Mind Disney Stars and Cars au Mind Disney Studios en alternance tous les dimanches, toujours à 16h45. Et enfin, pour faire la transition avec la rubrique qui va suivre, nous parlerons de Bring Back the Magic. Alors la première du spectacle a été représentée le 5 août dernier et se poursuit tous les mercredis à 18h. Attention, étant donné la configuration spéciale du spectacle qui, je le rappelle, se déroule sur des rails, les places sont limitées à 15 wagons. Mais pas de panique, Mind Disney a tout prévu et vous propose plusieurs représentations dans la même journée pour que tout le monde puisse en profiter. Pour cela, un système de réservation a été mis en place au spawn. Je vous laisse maintenant avec Buster pour la chronique qui va suivre. Merci Jay. Donc bienvenue dans cette rubrique spectacle. Euh, vous avez été nombreux à poser des questions sur les réseaux sociaux sur le spectacle Bring Back the Magic. Et nous sommes aujourd'hui avec le créateur Bellemeu 17 et le régisseur Freeloader. Bienvenue, arrêtez de me taper s'il vous plaît. Merci. <rire> ils, sont, ils, sont chauds, ils sont chauds aujourd'hui, ils sont chauds. <rire> La première question vient de Clément. Combien de temps avez-vous mis pour créer ce spectacle et qui a eu l'idée de celui-ci Donc euh, j'ai eu l'idée de ce spectacle. À la base, il devait se nommer The Magic Playlist, La Rue vers l'œuf, Magic Rush Disney et enfin Bring Back the Magic. Eh bien, nous avons mis 8 mois et demi à réaliser ce spectacle. J'ai demandé de l'aide à Mathilde 2426 pour s'occuper des chorégraphies et ensuite j'ai demandé à Fabien Nimus et Fredo Quaster pour la partie magie. Prochaine question est de Sam. Y aura-t-il une nouvelle représentation Si oui, des scènes en plus sont prévues. Donc oui, il y aura encore plusieurs représentations, chaque mercredi exactement. T'as vu, vu que le spectacle ne dispose que de classe place. On en fait souvent deux ou trois par mercredi. Et non, le spectacle ne changera pas énormément et du coup, il n'y aura pas de nouveau essai, malheureusement. Et voici maintenant la dernière question de Jérémy. Comment est venue l'idée de faire un spectacle sur rail ben, J'ai eu l'idée aux toilettes. Je me suis demandé pourquoi Disney n'avait pas eu l'idée de faire un spectacle sur rail. Ils savent faire des attractions, des spectacles, alors pourquoi pas mélanger. Et comme mon boulot est de créer des spectacles sur MD, j'ai décidé de réaliser ce projet. Donc pour finir en beauté, est-ce que vous avez des anecdotes à nous donner et à partager avec le public Alors, il y a eu plusieurs noms donnés à ce spectacle. The Magic Playlist, La Rue vers l'œuf, Magic Rush Disney et enfin Bring Back the Magic. Alors, pourquoi tous ces noms A la base, The Magic Playlist devait être un spectacle où Mickey faisait écouter sa playlist et en même temps faisait téléporter les guests dans différents mondes. Ensuite, La Rue vers l'œuf, ça devait être exactement pareil que Bring Back the Magic. Sauf que ça serait avec des autres packs, car la base du spectacle devait être réalisée pour pack, mais du coup, pour manque de temps, on n'a pas pu le faire. Ensuite, Magic Rush Disney, exactement pareil que Bring Back the Magic, sauf que le nom n'était pas tip top, alors on a changé en Bring Back the Magic, qui veut dire ramener la magie. On me dit dans l'oreille qu'il y a eu certaines modifications pour ce qui est des décors, pouvez-vous nous en dire plus Eh bien en fait, comme je construisais comme un pied, Jay est venu avec un groupe d'imagineurs, ils ont pu refaire toutes les scènes il n'y a pas que dans la construction qu'il n'est pas très doué, il est également en création d'effets spéciaux. Du coup, il a fait appel à Fabulinus et moi-même, 
pour réaliser tous les effets. Il y a en tout 3720 Magic Plus. Merci tous les deux pour ces anecdotes. Merci aussi pour avoir répondu à ces questions. La rubrique spectacle est terminée pour aujourd'hui. Je vous laisse sur la rubrique Mind Disney On Ride. Assez spécial. C'était Buster pour le MDJT. Comme vient de le dire Buster, le Mind Disney On Ride d'aujourd'hui est très spécial. Il sera fait dans une vidéo externe à ce MDJT et vous comprendrez pourquoi à la fin de ce petit message. Pour des raisons techniques, et surtout à cause de YouTube, la qualité vidéo ne sera pas très bonne. En revanche, la vidéo reste appréciable du fait de sa spécificité. On va dire que c'était un essai que j'avais envie de faire pour tester les nouvelles fonctionnalités de YouTube et, notamment, les vidéos en 360 degrés. C'est à vous de me dire en commentaire si je devrais attendre que l'outil se développe ou si je continue quelques vidéos en 360 degrés malgré la qualité assez moyenne. J'espère que Sunride vous plaira, bonne vidéo et à la prochaine